Ciao piccini cosmici, eh? ero qui un secondo fa e sono tornato. Eh, come faccio? Eh, solo Dio lo sa. Allora, eh, vi ho parlato della bilancia sperando di non avervi annoiato, forse qualcuno inter in ha interessato, non so in quanti erano presenti, comunque forse questi video eh, li prenderò e li metterò in YouTube, cercherò di incollarli perché... A un certo punto si sono separati. Allora, qui voglio parlarvi di un altro argomento, a meno che poi, tra l'altro, voi non abbiate delle domande, preferibilmente, se ci siete, se mi seguite, diciamo, attinenti a ciò che, di cui vi racconto. Allora, ho parlato prima del... Eh, questo è un argomento che voglio portare avanti, cioè il segno e la sua, il suo paradosso. So, può essere anche un discorso non così facile, infatti vi ho detto delle cose non semplicissime, io lo so, non parlo solo di astrologia, così non mo, cioè domani, la luna, no, parlo, ci introduco delle cose un po' complesse, ne sono consapevole, ma questo è il mio stile e sono contento di spiegare le cose in questo modo. Ciao Maria Galè che mi segui, Maria Sere, ciao. Allora, una cosa di cui vorrei parlarvi, è eh, anche dei segni opposti tra di loro. Io ho trattato per tantissimo tempo eh, un asse che a me piace tantissimo, è quella pesci e vergine. Ho fatto tutta una serie di eh, video a proposito di questi due segni. Se andate a vedere nel mio canale, ce ne sono tantissimi, in cui ho introdotto, introdotto tantissimi discorsi filosofici. Ho parlato della Trinità, ho parlato di Lacan, che è uno psicanalista francese, ho parlato di, 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 di Heidegger, ma tantissimi di Tantissime cose, di tantissimi argomenti relazionati a questi due segni. Vi sembrerà incredibile, ma è così. Non so quanto siano piaciuti, a qualcuno saranno interessati, ad altri no, ma insomma a me non importa. Io certi, eh, certi video, eh, nel senso, eh, certi video li faccio eh, diciamo, in un modo veramente pop, eh, perché so che interessano le persone, altri video eh, li faccio perché interessano me tanto per cominciare e considero che vadano detti, perché nessuno ne parla. Ci sono, cioè veramente manca io penso di essere un per, diciamo, personaggio che eh, mi viene da dire necessario nel senso che cioè, non per forza ma eh, c'è posto anche per me nel senso che sì, nella rete ci sono tante cose diverse poi se ci sono quattro gatti che mi seguono ma va pure bene cioè, quei quattro, ci sono dei quattro, quattro gatti che possono apprezzare certi argomenti che forse hanno bisogno proprio di sentire certe cose e io racconto delle co degli aspetti un, a volte un po' alternativi non sempre, eh, perché parlo anche di astrologia in un modo tipico tuttavia eh, introduco degli elementi che sono particolari effettivamente eh, lo faccio perché lo ritengo necessario. Se volessi avere più successo, vi farei solo le previsioni. Allora, ragazzi, domani l'ariete, durante la settimana prossima l'ariete, eh, ma non sono così, eh, perché non sono così interessato ad avere questo tipo di successo. A me interessa la qualità. Eh, questo è un aspetto molto importante. Allora, voglio parlarvi eh, di un'altra asse. Io sempre, ho parlato molto dei pesci, della... in questo caso voglio parlarvi del, dei gemelli e del sagittario. Un asse di un altro genere. Di questi due segni ho già parlato, ho approfondito cosa è la vergine, scusatemi, i gemelli, cosa è il sagittario. Eh, tuttavia ve ne parlo anche nel confronto e diciamo nell'opposizione. C'è quest'asse che pure mi interessa molto. C'è una ragazza che intelligentemente mi ha chiesto, ma i segni eh, che sono ambivalenti, quali sono? I gemelli, il sagittario e i pesci? Allora, le ho risposto questo. I segni veramente... Allora, devo fare una premessa. Tutti i segni sono ambivalenti. Nel senso che se voi guardate la struttura, i pianeti che vedete qui attorno, sono quelli che determinano la parte illuminata del segno. Se tu sei del toro... I tuoi pianeti sono questi, X, Giove e Venere. Ma c'è una parte nascosta, quella dei pianeti esiliati, il pianeta caduto, Marte, ehm, Plutone e Mercurio. Mercurio e, e Marte sono esiliati e Mercurio nel suo punto di caduta. Quindi i, tutti i segni sono ambivalenti. E qui si ritorna anche al discorso del segnismo, cioè nel senso che ogni segno ha le sue non è solo quello che è, ma anche una sua parte nascosta. Possiamo dire che c'è una parte in luce e una parte sotterranea, ctonia, con un termine un po' particolare, eh, nascosta, misteriosa. Eh, questa, però, naturalmente, non posso dire che tutti i segni eh, sono ambivalenti, perché se no, allora, vabbè, eh, 
tutti sono ambivalenti, quindi nessuno ambivalente. Allora, i segni che sono veramente ambivalenti, in modo tecnico, sono i gemelli e il sagittario. Eh, C'è la ragazza che mi aveva chiesto, anche i pesci? Allora, i pesci no, non sono ambivalenti. I pesci, l'ho già spiegato, parlando eh, della dodicesima casa, sono prometeici, cioè sono mobili, sono liquidi, quindi prendono tante forme diverse, ma non sono ambivalenti, non sono doppi, tripli, quadrupli. Prendono, è un altro, un altro modo di approcciare l'aspetto. I pesci sono, sono liquidi, come il fiume, come il mare, come il lago. Entrano l'acqua, entra in una bottiglia, prende la forma della bottiglia. Quella non è ambivalenza, è un altro aspetto. I segni, proprio tecnicamente ambivalenti, sono i gemelli e il sagittario. Ora, li voglio prendere in considerazione nella loro eh, relazione, cioè pensando a quest'asse, un po' pensando al segno, un po' pensando anche alla casa. Allora, eh, mi dispiace, non so per quale motivo c'è qualche problema di connessione. È così, è così. Allora, comunque vi stavo parlando dei gemelli e del sagittario. Eh, I gemelli li prendo in considerazione da un punto di vista della casa, il settore, sapete che ci sono 12 case, ogni casa è relazionata ad un segno, la terza casa è eh, con significante dei gemelli, ehm, quindi ha la struttura dei gemelli e ha un, un settore, è uno scenario della vita particolare. Questo riguarda anche il sagittario, non a casa. Certo, quindi prendiamo in considerazione i gemelli e il sagittario. Allora, vi dico eh, allora, dei due segni di cui ho parlato tante volte in realtà. Eh, contemporaneamente però ve ne voglio parlare nella loro ehm, diciamo, opposizione. È molto interessante perché ogni segno getta luce sull'altro. Prendiamo i gemelli. I gemelli sono il segno, eh, l'ultimo segno, l'ultima porzione della primavera. È il momento, dei, da un punto di vista naturale, dei frutti acerbi. È il momento dell'adolescenza. Allora, quando pensiamo ai gemelli, dobbiamo pensare a Mercurio. Vedete qui Mercurio? Mercurio sono domicilio primario. Mercurio, oppure chiamiamolo Hermes o Hermes. Avete presente questo dio? Dio molto particolare, non è come gli altri dei dell'Olimpo, è ludico, giocoso, scherzoso, è quello più adolescenziale di tutti, prende un po' in giro tutti quanti. È proprio come l'adolescente, non è come gli altri tronfi, solenni, molto importanti. Allora, quando prendiamo in considerazione i gemelli, dobbiamo pensare a Mercurio. È un tutt'uno il segno dei gemelli con Mercurio. E se pensiamo a Mercurio, dobbiamo pensare ai gemelli, sono praticamente la stessa cosa. Mercurio, il postino degli dèi, colui che dall'Olimpo porta dei messaggi sulla Terra e terrestre. Quindi è anche molto mobile, con il suo petaso, il suo cappello alato, petaso, con il suo caduceo, questo bastone che porta, anche, che ha tutta, eh, è fatto anche di alucce, eccetera, anche questo bastone. Poi il calzari alati, è un dio molto mobile, che ama molto stare in mezzo ai mortali, a differenza degli altri dei che soprattutto eh, frequentano i mortali per, cioè, per avere dei rapporti sessuali, pensiamo a Zeus, che si trasforma in vari animali, in cigno, in bue, eccetera, per avere relazioni con le mortali, diciamo, lussurioso, diciamo. Eh, libidinoso, ama stare, eh, questo vale anche per altri personaggi. Non tutti, eh, dipende, dipende. Atena, per esempio, interveniva nell'Odissea per parlare in contatto con, con Ulisse, anzi, soprattutto con, con suo figlio, con, uh, come si chiama, cioè il figlio di, di Ulisse, non mi ricordo più in questo momento. Comunque, insomma, ehm, ehm, entrava in contatto con, con, con i mortali. Comunque, eh, Mercurio in particolare ama stare molto in mezzo alla gente, nel mercato, per esempio, a suggerire al mercante come fare, molto astuto, dice fai così, fai così, gli sussurra all'orecchio come fare gli affari migliori. E poi è il dio dei crocicchi, delle strade. Pensate che nell'antichità venivano costruiti dei busti eh, che avevano una doppia faccia, venivano messi croci nei crocicchi proprio, quando c'erano due strade che si biforcavano, arrivava il carro e c'era questo busto dove da una parte era scolpita la faccia di un giovane in berbe e dall'altra parte la, la faccia di, di, un bar di un uomo barbuto, giovane e vecchio. C'era questa ambivalenza. Infatti, devi andare a destra o a sinistra. Mercurio, eh, da un punto di vista astrologico, eh, è il dio proprio del, dell'intelletto. Mercurio rappresenta l'intelletto. Vedete che è un omino con delle cornine, con delle piccole corna, è un po' un diavoletto, eh, volendo. Pensate che dia il diavolo, la parola diavolo, 
viene da, etimologicamente da dia valle, il contrario di sium valle. In sium valle vuol dire gettato insieme, messo insieme, unito, completo. Invece dia valle vuol dire separazione, divisione, che può assumere dei significati negativi, ma è tutto relativo. Eh? Anche dia valle, separazione, ha un grande significato. Per noi separare è importantissimo, cioè Mercurio, l'intelletto, la divisione, il diavolo che è dentro di noi, nella nostra parola, è fondamentale. Cioè, se io vi sto dicendo una cosa, non posso dirvi il contrario. Se adesso vi dico, vi dico che Mercurio non è Mercurio, ma Zeus, mi dite, ma di cosa stai parlando? È eh, Mercurio, è Mercurio, no? Cosa stai dicendo? Cioè, devo essere da una parte o dall'altra. Quindi, Mercurio è differenziante, dividente, separa. Ci serve per capirci. È il principio di non contraddizione. Noi non dobbiamo contraddirci nel nostro linguaggio, se no non ci capiamo. Mercurio è il principio di non contraddizione, questo è anche un fatto filosofico. Mercurio eh, comunque effettivamente è il fatto della scelta, devo andare a destra o a sinistra. Eh, questo si, si presentava soprattutto sulle strade quando si viaggiava con i carri e c'erano questi buzzi. Pensate anche a Giano Bifronte, questo in Italia è molto presente, avete presente Gian Giano Bifronte, cioè questi, questi busti dove ci sono due personaggi. Eh, questo è Mercurio. Ora, Mercurio è anche proprio l'adolescenza. Cioè, o comunque, è il pensiero, cioè, da un punto di vista astrologico, Mercurio rappresenta proprio la... la, la eh, di Picocchi, grazie, che mi dici bravo. Rappresenta proprio l'adolescenza, Mercurio. È un'età della vita, la luna, l'infanzia, Mercurio, l'adolescenza, eh, il sole è la fase adulta, che è molto lunga, poi c'è Saturno, che è la vecchiaia, che può essere anche molto lunga adesso di questi tempi, poi diventa lunghissima. Ora, eh, l'adolescenza è un momento molto particolare, io tante volte scherzando dico, mi piace a me l'adolescenza piace tantissimo, perché è un periodo fantastico, certo è leggendario nel ricordo, poi non è detto che lo si viva bene, anzi, anzi, perché l'adolescenza tante volte è vissuta male. Comunque l'adolescenza è quel momento in cui non sei più bambini, ma non sei ancora adulti, non sei né carne né pesce, si è in un, uno stato di metamorfosi, se le ragazze sono pupe e i ragazzi sono crisalidi, cioè se in un bozzolo, cioè dopo essere stati dei bruchi che mangi, mangi la foglia, il bruco bello cicciottello puccioso, ma che bello, ma come piccino, ma così bello, poi diventi un adolescente no? che cresce, che si modifica, che prende un'altra, che si rimescola, il suo corpo cambia. Le ragazze diventano delle sirene, eh, prendono delle forme e pensano, caspita, mi è venuto il seno, no? Cioè, ho delle forme. Gli uomini diventano, i ragazzi diventano dei satiri, dei satiri, nel senso che i satiri, avete, il satiro, ma non c'è niente di male, come il dio Pan, il dio Pan con le sue corna, che poi da lì è, pre... è nata anche la figura un po' del diavolo, ma insieme a Dioniso, Plutone, vabbè. Il diavolo Lucifero nostro ha preso forma preso da tante fonti diverse greche, eh? non pensate che eh, l'abbiamo inventato di sana pianta noi cristiani, cioè l'ha inventato il cristianesimo. Comunque Pan è il satiro che scruta le ninfette che fanno il bagno nel lago e poi flirta con le ninfette. Chi sono queste ninfette? Sono le ragazzine, naturalmente. E Pan, il dio Pan, è un ragazzo no? con i brufoli, e anche le ragazze, beh, le ninfette al limite hanno pure qualche brufolo. Insomma, è un momento di metamorfosi, di trasformazione, molto complesso tra l'altro. La gioventù, eh, col passare del tempo, cioè l'adolescenza, proprio quel momento specifico, tante volte viene idealizzata, pensata come un momento leggendario, d'oro, però effettivamente è vissuta anche male, perché è un momento anche di grandissimi complessi. Di questo ho già parlato tante volte. Infatti, per quel che riguarda mh, proprio il segno dei gemelli, che è legato a Mercurio. Mercurio è l'intelletto. Infatti, durante l'adolescenza, l'intelletto funziona molto bene. Questo ce lo dicono molto, anche precisamente le neuroscienze. Allora, sono cose che ripeto, ma ripetita Juvent, eh, ripeto anche questi discorsi. Le, ho spiegato queste cose anche in altri video, però vale la pena ripeterle. Eh, il momento dell'adolescenza dell è il momento in cui il nostro cervello funziona meglio. Diciamo che dai, poi, anche nella gioventù, cioè dai 12 anni fino ai 30 il nostro cervello funziona tutto spiano, effervescente, abbiamo le idee migliori, un matematico a 30 anni se non ha trovato, un matematico, eh, se non ha trovato delle teorie importanti dopo i 30 anni è finito, è finito, nel senso che poi non, non riesce più a trovare delle idee eccezionali. Quindi, eh, non so, non è tanto piacevole, però noi abbiamo le idee migliori durante la gioventù e ci innamoriamo di certe idee, poi le possiamo approfondire naturalmente, diventando più grandi, crescendo le sviluppiamo meglio, approfondiamo, tutto quello che volete, però il momento di massima effervescenza è legato al momento eh, mercuriale, giovanile, adolescenziale, gemelli. Questo è il momento eh, migliore, più potente da un punto di vista del cervello. Mercurio che sa distinguere molto bene. Mercurio tra l'altro da un punto di vista anatomico rappresenta le orecchie. Questo è molto importante, adesso vedrete, rispetto a, al sagittario. Eh, un altro pianeta fondamentale, a parte Y, che rappresenta il tempo, 
eh, è Plutone. Plutone è esaltato. Plutone rappresenta eh, il mondo inconscio. Plutone, profondità, Plutone, eh, pozzo, che è molto potente anche nel, nello scorpione. Plutone, da un punto di vista leggendario, è Ade, cioè è un luogo, cioè è, è l'inferno, l'inferno ante litteram. Plutone è anche un personaggio, cioè è un dio, che è un, anche lì è un diavolo ante litteram, da cui la, il cristianesimo il cristianesimo ha preso, ha preso spunto. Il cristianesimo per fare, per costruire la figura di Lucifero, Satana, Belzebù, il diavolo, il male assoluto, <ride> ha preso spunto da Plutone, che sta sottoterra, Dante fa il suo viaggio sottoterra e trova il diavolo nel centro della terra, nel, dentro il ghiaccio, fino alla cintola nel ghiaccio. Eh, il cristianesimo ha preso eh, Pan, che poi tra l'altro Pan è anche legato a questa questa P, in italiano funziona benissimo, P è come pan, preso anche spunto dal Dioniso, ma questo è un altro discorso. Comunque, Plutone è, è fortissimo nei gemelli. Eh, Plutone rappresenta l'oscurità. Il mondo dei ragazzi è un mondo oscuro, è un mondo di eh, profondità eh, che fa paura. Plutone è P come paura anche, i ragazzi hanno paura, non sanno cosa sarà di loro. Vedono il mondo a 360 gradi, ma che cosa ne sarà di me? E poi mi sto trasformando, chi sono io? Chi sono io? Ora, per quel che riguarda, allora, i gemelli siamo veramente nel mondo dell'adolescenza. Questo è fondamentale. Poi c'è anche Y che rappresenta il tempo, pianeta misterioso, cioè è qui nei gemelli perché effettivamente nel mondo dei gemelli il tempo in un certo senso si ferma. Cioè i ragazzi in un certo senso, a meno che non abbiano delle esperienze terrificanti legate alla morte, si considerano, sentono, immortali, sarò per sempre così, non diventerò mai vecchio come i miei genitori che mi fanno veramente pena, no? oppure tutti quei vecchiaci, no, io sarò per sempre giovane. Qui il tempo si ferma, Y il tempo, questo è molto importante. Eh, allora, tenete conto che questo discorso è legato ai gemelli, nel senso che si ripercuote sulla psicologia di colui che è dei gemelli, cioè colui che è dei gemelli è una, un eterno adolescente, e ha vissuto il suo momento d'oro, leggendario, straordinario, durante l'adolescenza in particolare, durante la gioventù, invecchiando, eh, fa una grande fatica, eh, segno dei gemelli, cioè colui che è dei gemelli eh, non ama invecchiare, cioè nessuno ama invecchiare, però fanno... Cioè, ci sono alcuni segni, per esempio il capricorno, che è molto legato alla vecchiaia, può anche amare invecchiare. Io mi ricordo De David Bowie, che è del capricorno, che in un'intervista avevo letto, ma a me piace invecchiare. No? perché invecchiando conosco delle nuove cose, mi sento più sicuro di me stesso. Sapete, i capricorni riescono a invecchiare bene, i gemelli no, sono troppo adolescenziali. Eh, quindi la vecchiaia, il passare del tempo, per loro è un grosso problema, quindi Y il passare del tempo. Comunque, eh, i gemelli, famoso gemelli che sono infidi, cioè sono doppi, sono tripli, sono quadrupli, hanno do due facce. Allora, tante volte si parla del fatto che i gemelli sono doppi, allora, questo aspetto, e qui ritorniamo al discorso che adesso sto portando molto avanti del segnismo, i gemelli, ai ah, gemelli, non ci si può fidare perché ti mostrano una faccia e poi un'altra. Allora, ragazzi, non banalizziamo. I gemelli, è vero, sono doppi, anzi, sono tripli, quadrupli, quintupli, sono eh, poliedrici, hanno tante facce. I gemelli sono come delle api, o come un'ape, oppure come uno sciame d'ape, d'api volano di fiore in fiore, soprattutto da un fiore all'altro della conoscenza, dei pensieri. Quindi sono un segno d'aria, volante, continua a spostarsi, e, e in questo suo continuo movimento ha tante facce, effettivamente. Poi, l'ho detto, eh, il segno dei gemelli ha due facce, come dicevo, il, uh, il busto, no? giovane e vecchio. Allora, questo è un aspetto, adesso entriamo proprio nel merito del segno dei gemelli, due facce fondamentali. I gemelli sono leggeri, nel senso migliore della parola, nel senso calviniano, avete presente Calvino, lezioni americane, la leggerezza, aveva parlato della leggerezza, Calvino, di cui ho parlato anche prima, segno d'aria. I gemelli sono leggeri, nel senso migliore della parola, cioè non, voglio, non sono pesanti, non sono legati alla terra, alle cose concrete, sono, sono, intelle, sono intellettuali, sono, sono divertiti, no? volano, come le api, come, come gli uccelli, come i volatili. Però possono essere anche molto seri, perché hanno questo, questo lato di... Gra... perché sono molto intelligenti, non c'è una posizione più potente di Mercurio che l'intelletto, eh, qui è potentissimo, nel suo domicilio primario, quindi riescono ad essere anche estremamente saggi. 
pensiamo a Massimo Cacciari, che è un filosofo che mi piace tantissimo, è dei gemelli, ermetico, tra l'altro Mercurio, Hermes, o Hermes, da dove viene la parola ermetismo? Da Mercurio, Hermes, ciò che è nascosto, incomprensibile, nell'esoterismo, Ermete Trismegisto, personaggio fantomatico, probabilmente leggendario, che nella Firenze dei Medici no? veniva studiato, no? le leggi famose di, Hermes, di Ermete Trismegisto, ciò che in alto è così come in basso, ciò che in basso è ciò come in alto, queste cose qui, no? Certo, tutte cose molto belle legate alla magia. Ermete Trismegisto, questo personaggio appunto incomprensibile. Cacciari, adesso non so, ho dei libri qui in giro, i suoi libri, io leggo i suoi libri, ermetici, non so, non so se consigliare, consigliarvi di leggerli, perché sono molto difficili, sono ermetici, però quando lui parla, cioè lui ha una doppia faccia, estremamente saggia, poi è corrucciato, così pensi, vabbè, però quando lui parla, quando fa le sue esposizioni, lezioni magistrali, fa le sue conferenze, è leggero, è leggero in realtà, certo, è sempre intelligentissimo, è un filosofo, ma fa dei voli, dei voli fantastici, proprio da Mercurio con i calzari alati, parte da un punto e fa un volo e poi c'è un climax ascendente ed esplode in una luce fantastica, in un cielo straordinario, arriva sempre delle conclusioni fantastiche. Questo, Massimo Cacciari, non è solo quello che ogni tanto vedete al telegiornale, certi pro programmi, Lili Gruber, così, che appare un po' arrabbiato parlando di, della politica, parlando male di Salvini, non è quello. Cacciari è un personaggio molto completo, che io ammiro tantissimo. Ora, lui è dei gemelli, effettivamente. Poi, tra l'altro, lui ha proprio Saturno, Mercurio, so, ha tutti i pianeti in gemelli, quindi invecchia rimanendo giovane. Saturno è il tempo che passa. Ecco. Vabbè, comunque, i gemelli, che sono eh, sia... Allora, la doppiezza fondamentale, una delle doppiezze fondamentali, adesso questo per farvi capire bene quando si parla di doppiezza di che cavolo si sta parlando, i gemelli sono doppi perché sono leggeri, scherzo, cioè superficiali, amano, non so, eh, il, il gossip. Io, per esempio, con tanti pianeti in gemelli, nella casa dei gemelli, sono fatto così anche, adesso, te lo dico tra parentesi, amo le stupidaggini, mi piace Katy Perry, mi piace... ho già parlato, no? cioè, mi piacciono tutte le cose un po' sciocche, però mi auguro anche di non essere sciocco, nel senso che sono così, ma poi c'è anche l'altro... però non voglio parlare tanto di me. Comunque, i gemelli sono doppi, sono... Eh, oppure metto la parrucca della Samara, no? Oppure altre cose. Cioè, i gemelli sembrano anche del, del, degli idioti a volte, no? In un certo Massimo Cacciari. Però, comunque, c'è una parte leggera e una parte saggia, molto profonda. Questa è la doppiezza. Giano Bifronte, Erma Bifronte, quel busto che veniva messo nei crocicchi nell'antichità con un giovane in berbe, da una parte scolpito, dall'altra parte un giovane barbuto. Questa è la doppiezza. Questa è una delle famose doppiezze. L'altra fa importantissima doppiezza dei gemelli, che è legata sempre all'adolescenza, è quella del problema della personalità. Plutone. Questo Plutone, P come personalità. Io chi sono quando sono adolescente? Non lo so. Mi sto trasformando. Sono in una pupa. Sono in una crisalide. Come eh, il bruco che tutte le sue molecole si stanno rimescolando per poi sfarfallare fuori dal bozzolo. Chi è esattamente? Chi sono esattamente? Non lo so. Ho paura. Non, sono non so chi sono. Mi guardo allo specchio e non mi riconosco. Chi so sono bello, sono brutto. Io ragazza, mi... tante ragazze certo si vedono anche belle, però non bisogna neanche troppo... Di questo ho già parlato in un altro video a proposito della gioventù, a me piace tanto questo argomento della gioventù, ma non bisogna fidarsi troppo di tutte queste ragazze che in Instagram si fanno tante belle, fote, lo, tante belle foto, lo fanno per eh, rassicurarsi. Più like hanno, pensano, beh, allora vado bene. Però partono dall'insicurezza. Se non avessero tutti questi like, se non esistesse Instagram, eh, sarebbero nei pasticci. Eh, questo è quello, il problema che c'era nel passato. Anzi, nel passato, devo dire, probabilmente non c'era così tanto. Adesso è più sentito questo problema. Comunque, l'adolescenza è un momento in cui non ci si sente a posto, né fisicamente, né intellettualmente, né da nessun punto di vista. Si è complessati, poi c'è il bullismo, ci sono tanti problemi legati al, all'anoressia, per esempio. Non ci si sente capiti dai genitori. Quanti ragazzi dicono, dicono no, ai genitori, ma voi non mi capite, la mia famiglia non mi capisce, questa famiglia fa schifo, sbattono la porta della loro camera, si chiudono in camera loro, ascoltano la loro musica, eccetera. No? 
a tutto spiano, a tutto volume. Insomma, i ragazzi sono fatti così, eh, sono così. In un momento di mutazione è un momento difficile. Cercano la loro identità, Plutone. Allora, questo è molto interessante. Plutone è l'oscurità, Plutone è Ade. È un, come ho detto, un inferno ante litteram, è il diavolo ante, è, è l'inconscio. Da un punto di vista mh, psicologico, Plutone rappresenta ciò che c'è sotto la punta dell'iceberg. Nella punta dell'iceberg c'è il sole, cioè la parte illuminata. C'è Saturno, la razionalità, c'è Mercurio. Mentre Plutone rappresenta la parte nascosta, che è fondamentale. Il nostro inconscio è fondamentale. Senza l'inconscio noi non siamo nulla, eh? non possiamo neppure ragionare senza l'inconscio. Ecco. I ragazzi, da dove attingono il loro essere da, da questo Plutone. Ora, questo Plutone è un problema. P come problema, P come paura, P come eh, profondità. Allora, il ragazzo, che poi è anche il, colui che è nato sotto il segno dei gemelli, eh, cammina sempre sul bordo di questo burrone che è il mondo eh, plutonico e ha paura e vede che c'è questo aspetto. E ciò lo inquieta costantemente, non sa chi è. Tuttavia, al contempo, da lì trae il suo potere, P come potere, anche il suo carisma. Certo. E si definisce, si deve definire. Pensateci bene, i ragazzi sono, io sono gotico, a me piace solo quella musica, quel cantante mi fa schifo, io leggo solo questa roba. Questa cosa qui assolutamente la detesto, cosa che poi è anche tipica degli adulti, eh, tra l'altro, no? Io detesto Laura Pausini, a me non piace per niente la musica classica, il jazz mi fa schifo, eccetera. Poi siamo tutti un po' adolescenti, però i ragazzi in particolare si devono definire, trovare la loro personalità, ne hanno assolutamente bisogno, ed è quello il periodo in cui noi definiamo la nostra personalità. Ora, la personalità, Plutone, ha una doppia faccia, cioè è una fonte di paura, cioè chi sono io, e al contempo è da questa oscurità che il giovane, il ragazzo, trae il suo carisma, il suo potere e anche la definizione di ciò che è. Questa è una nuova ambivalenza. Ora, perché vi sto parlando di questo? Perché vi sto parlando dei gemelli. I gemelli hanno questa ambivalenza, ma anche quando sono grandi. Cioè, se tu sei dei gemelli, ma anche se hai 40 anni, 50, 60, sarai sempre un ragazzo. Con questo problema, P come problema, della tua personalità ma sarai anche un personaggio e sarai anche carismatico. Nel tuo ambiente sociale, i, re, i, i gemelli si muovono nel loro ambiente sociale, sotto casa, nei bar, nella piazza, non, non si allontanano, non possono allontanarsi troppo dal loro ambiente conosciuto, perché sennò eh, non vengono capiti, non si sentono a loro agio, rimangono sempre un po' nel circostante rispetto a casa loro. Eh, allora, allora, i gemelli, eh, appunto, eh, sono dei personaggi nel loro, nel loro ambiente. Questo se lo, eh, sono degli eterni adolescenti, con un problema legato all'identità e al contempo la loro identità, eh, cioè questa profondità, eh, questo, questo pozzo, questo, questo mondo di petrolio, Plutone come petrolio, eh, è da lì che traggono il loro carisma. In, gem in generale i gemelli sono carismatici, molto carismatici. Sono dei personaggi, sono dei protagonisti, del palcoscenico della vita sociale. Questa è un'altra ambivalenza. Un'altra ambivalenza ancora è quella dei gemelli che sono spiritosi, comici, eh, spumeggianti, comunicativi, postini degli dèi, P come postino degli dèi. Ci sono tanti comici che sono dei gemelli. Adesso non mi vengono in mente tutti, però eh, pensando a certi personaggi famosi, per esempio Paolo Bonolis è dei gemelli, quella parlantina incredibile, no? Da gemelli, i gemelli sono dei chiacchieroni ed è comico, no? È ironico, è così è fatto in quel modo. Eh, altri gemelli, adesso in questo momento non me ne vengono in mente, ce ne sarebbero tanti probabilmente. So, so, mi viene in mente uno molto un po' antico, Alberto Sordi, grande gemelli, pure lui comico a modo suo. Però sapete, i gemelli, ma ce ne sono tanti altri, eh, tantissimi, tanti comici che sono dei gemelli, oppure attori, eccetera, personaggi che effettivamente risaltano per, la loro, ma, eh, per, per, il, loro, per il loro carisma. Sapete, i, i gemelli sono comici, sono comunicativi, ma non sono eh, ottimisti. In realtà nascondono un'oscurità che è proprio quella plutonica. Quindi non fatevi forviare dalla loro superficie. Cioè Franz, che mi sta seguendo, Francesco, che lui dice noi gemelli, ho letto da qualche parte, siamo oscuri, eccetera. Allora, in realtà i gemelli, il gemello puro, 
è, è molto spiritoso, ti diverte, è un comico tante volte. Cioè se tu hai un figlio dei gemelli, è divertente, oppure hai un compagno dei gemelli, ma è divertito, eh, ti, ti dice le barzellette, eccetera, eccetera. Ma questo è, è allegro, e la sua allegria non è fasulla, è vera, ma non è ottimista. Conosce l'oscurità, conosce, conosce l'inferno. Anche perché, dico una banalità, siccome sono molto intelligenti i gemelli, non possono, si sa, no, che, che gli sciocchi pensano che il mondo, sono semplifico, dico un po' una banalità, eh, lo, lo sciocco pensa che, che il mondo va, va bene, mentre la persona intelligente si rende conto che il mondo è un inferno. I gemelli sono così, vedono l'inferno. Eppure come fanno per salvarsi? Usano la loro spiritosaggine la loro leggerezza. Il gemelli, finché riesce a volare, a rimanere sospeso, con le sue calzature late, con il suo petaso, che ha questo cappello con le sue luci, non pensa, non si distrae dal, dal baratro, dal, dal burrone, dal buio, dalla morte anche, che gli fa molta paura. Tutto ciò che è lontano da lui, ciò che non conosce, si distrae, si dimentica. Però eh, questo elemento vive in lui e questa è un'altra sua ambivalenza. Quindi non pensate che i gemelli siano felici. In realtà non lo sono. Sono pessimisti, hanno paura, molta paura. Però compensano con l'allegria, agendo come dei ragazzi. E questo riguarda i ragazzi, naturalmente. I ragazzi sono divertiti, i ragazzi vogliono, eh, sono spensierati, ma hanno paura. Hanno paura perché non capiscono chi sono, cos'è il mondo, cosa ne sarà di loro, qual è il futuro, sono complessati, eccetera, eccetera. Tutto questo si ripercuote nel mondo dei gemelli. I gemelli sono allievi, sono studenti, cioè Mercurio è il segno dell'adolescenza eh, dell'allievo. In particolare, se vogliamo, vogliamo essere molto precisi, diciamo del liceale, cioè di colui che va alle scuole superiori, high school, però potrebbe essere anche l'universitario. Tenete conto allora che l'elemento eh, di dire il fatto Mercurio legato all'adolescenza, certo, dal punto di vista proprio specifico è così, però possiamo anche un po' allargarlo e dire che eh, Mercurio rappresenta la gioventù in generale, cioè finché tu hai lo smalto della gioventù, continui a scintillare un po', che hai ancora un po' di gioventù, eh, hai ancora l'argento vivo della gioventù, sei ancora nell'ambito dei gemelli, anche se sei nell'ambito, per esempio, del sole, quindi maturo. Non so, io una volta parlo con una ragazza che ha 26 anni e le dico, beh, ma, ma tu sei un adulto? E dice, oh, non sono adulto. Vabbè, insomma, sei nell'ambito del sole, perdonami tanto. Certo, Mercurio ancora ti abbraccia perché sei giovane, a 26 anni sei ancora giovane, però da un certo punto in poi entriamo nel mondo del sole. Sapete, comunque, eh, si può essere specifici, la luna, allora, la luna è molto precisa, l'infanzia è l'infanzia, lì non ci sono tanti dubbi. Mercurio oggigiorno effettivamente si è allungato, nel senso che il periodo eh, dell'adolescenza, quando è che finisce? Ci sono alcuni che non riescono mai a diventare adulti, sono sempre adolescenti anche a 60 anni. Eh, comunque è vero che diciamo, le età si tuffano l'una dentro l'altro e c'è uno sfumare cioè un fatto analogico, non è così preciso però se vogliamo essere specifici da un punto di vista astrologico l'adolescenza è proprio quel periodo lì specifico di metamorfosi di cambiamento che conosciamo tutti in cui gli ormoni in cui si cambia, in cui la voce del maschio cambia e poi le donne si sviluppano, diventano delle sire, diventano belle, insomma, diventano delle donne, eccetera, eccetera. E così. Questi sono i gemelli. I gemelli sono allievi, sono studenti per eccellenza. Questo è il mondo degli studenti. Ecco, adesso voglio entrare appunto nel discorso anche proprio dell'opposizione rispetto... È un, un discorso un po' lungo, spero di, di non annoiarvi, anche un po', forse un po' faticoso anche per me spiegarvi tutto, però... Allora, i gemelli e il sagittario. Questi sono segni opposti tra di loro. Il sagittario è l'opposto. Il sagittario, è... quali sono i suoi pianeti? Giove. Allora, se notate, qui dalla parte dei gemelli c'è Mercurio. Mercurio, da un punto di vista anatomico, sono le orecchie. Forse l'ho già detto prima. Invece, nel sagittario c'è Giove. Giove è G come gola, quindi parla. Allora, qui c'è qualcuno che ascolta. Deve ascoltare. 
lì c'è qualcuno che parla, qui c'è l'allievo, lo studente che deve ascoltare sul banco, noiato, si addormenta, però ascolta il professore. Dov'è il professore? Da questa parte, il sagittario. Lo sagittario effettivamente è il segno del professore. Ora, in senso mh, ampio e molto specifico, il segno del sagittario è soprattutto il, segno, ehm, il sagittario, è soprattutto il professore universitario. Se pensiamo alla nona casa che è associata al sagittario, è la casa dell'università, quindi del, del, dell'aspetto cattedratico, del, dell'insegnamento ad alto livello, però comunque in generale rappresenta anche proprio il professore. Il professore. Qui abbiamo l'allievo, il ragazzo e qui abbiamo l'individuo serio. Pensate a questo, il sagittario. Avete tutti presente il sagittario, avete presente il simbolo, metà uomo, metà cavallo. Qui siamo di nuovo nella appunto, ambi, ambivalenza. Il centauro è considerato dal punto di vista leggendario, un insegnante. Il centauro insegna, insegna, è un professore. Eh, questo è importante. Questo poi si riassocia alla nona casa, che è quella dell'insegnamento ad alto livello, l'università, poi ci sono altri aspetti. Comunque è un insegnante. Ora, il sagittario, la sua ambivalenza, è un po' diversa da quella dei gemelli. I gemelli, tenete conto di, tu, di tutto quello che vi ho detto, tenete conto anche del fatto che i gemelli sono anche poliedrici, cioè sono tanti, in fondo giocano con le loro tante personalità, Scusate, faccio un passo indietro, eh? aggiungo qualcosa. Usano anche la loro personalità un po' come se fosse... Hanno tanti, tante marionette dentro di loro, o tanti burattini, usano tante facce e ne sono consapevoli, consapevoli, dicono, vabbè, adesso faccio così. In questo senso qualcuno potrebbe dire sono infidi perché hanno tante facce. Può essere anche vero, naturalmente. In questo mondo, adesso io tendo sempre a raccontare le cose in positivo, però... Teniamo conto che il mondo è quello che è, siamo tutti buoni e siamo tutti cattivi, quindi i gemelli possono approfittare della loro astuzia. L'Italia, per esempio, è un pianeta, eh, scusate, un pianeta, cosa sto dicendo? Che stupidaggine. Eh, diciamo che pure è un pianeta, ma l'Italia è dei gemelli. Eh, la, la Repubblica Italiana, allora, della Repubblica Italiana se ne si potrebbe parlare, sole in gemelli, nel settore dello scorpione, ascendente, scorpione, eh. Non è uno scherzetto, eh, questa cosa qui. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque questa è una cosa tra parentesi. Eh, comunque, effettivamente, gli italiani sono tutti geniali, come sono i gemelli, sono tutti comunicativi, sono tutti simpatici, sono tutti burloni, anche astuti, anche furbi, ecco, poi imbroglioni, hanno tante facce. Mercurio è anche il dio un po' ladro, eh, tante cose, insomma. eccetera, eccetera. Vabbè se lo dico un po' sottovoce, così no. Però io sapete che apprezzo moltissimo l'Italia, l'Italia come ogni paese ha i suoi pro e i suoi contro, i gemelli hanno i loro pro e i loro, pro e i loro contro. Il sagittario, il sagittario. <ride> se mai una volta parlo eventualmente proprio, forse l'ho già fatto, non mi ricordo più, però proprio dell'Italia. Comunque, il sagittario, sagittario è pure doppio, in un modo un po' più preciso, perché è cavallo ed è uomo. Oppure possiamo pensare a cavallo e donna, si pensa sempre al sagittario come... Eh, un maschile, ma perché? Potrebbe essere anche femminile, no? Perché no? Però nella leggenda è sempre, sempre un maschio. Comunque, cosa fa? Scaglia le frecce. Queste frecce vengono lanciate lontanissimo. Lui sa dove andare a far finire la freccia, questo superpotere. E, e poi cavalca, eh, cioè trotta, galoppa, si allontana, corre, vola, come, va avanti come il vento sulle praterie, in mezzo alle foreste, per raggiungere la freccia che è andata chissà dove. Quindi è il segno del lontano, del viaggio, eh, delle nazioni straniere, del, eh, dell'allontanamento. Mentre i gemelli sono molto legati al loro ambiente circostante, fanno fatica ad allontanarsi troppo, poi naturalmente dipende dal tema, adesso mi direte, ah io sono dei gemelli, viaggio, Beh, questi sono i soliti discorsi, bisogna vedere tutto il tema natale, ma il segno in sé puro non è fatto così, si esprime bene nel suo ambiente dove è conosciuto. Il sagittario non è molto interessato a dove è conosciuto, Interessa viaggiare, interessa fare nuove conoscenze. Infatti il viaggio che cos'ha di molto interessante? Andare in altre nazioni. Vedi le cose da altre prospettive, conosci il mondo da altre angolazioni, impari veramente. Calvino, prima parlavo di Calvino in un altro video, cosa diceva? Io, Calvino aveva viaggiato molto, non so, era stato in Giappone, diceva ma il fatto di andare, in, di viaggiare non è tanto che impari chissà che cosa, cambi il tuo sguardo, questa è una cosa importante. Cioè io sono qui nella metropolitana di Tokyo, non capisco niente di cosa dice la tragedia, cosa fare queste persone, però il mio sguardo cambia e poi torno a casa con una sensazione di un altro tipo. 
Comunque viaggiare effettivamente ti fa cambiare prospettiva, ti fa vedere il mondo in un modo molto più ampio. Noi siamo legati alle nostre cosucce di casa nostra, la nostra città, la nostra nazione, il nostro mondo. Viaggiare allarga la mente. Questo è tipico del Sagittario, che viaggia sia geograficamente, sia con, mentalmente, nella conoscenza, eh, emotivamente, anche sentimentalmente, un viaggiatore... Ciao Alessandra, che mi saluti. Eh, è un viaggiatore, si sposta costantemente. È sempre in movimento, è un segno di fuoco, energetico, dinamico. Ehm, ora, ha questa ambivalenza. È cavallo ed è anche eh, uomo, oppure donna, per, come preferite. Comunque è una parte umana. Ora, il cavallo, eh, da un punto di vista dei pianeti, si associa a Nettuno. Nettuno, che è il dei mari, però in questo caso che significato assume? Qui che nel suo domicilio base è notturno. Eh, Nettuno è, è l'acqua, quindi il movimento. Allora, nel caso del Sagittario, visto che sta qui, rappresenta il movimento del cavallo. Rappresenta il cavallo, cioè il movimento che poi porta anche a una metamorfosi. Il cavallo che si muove, che corre, che va avanti. L'avventura del Sagittario. Questo è importante. Nettuno. Eh, Nettuno è legato alla natura. È legato ad X, che è esaltato addirittura nel Sagittario, è nel cuore rovente del Sagittario, pianeta misterioso. Ho già detto di questo pianeta, che è un pianeta che sta là fuori da qualche parte, chissà cos'è, dove sta. Però si ripercuote, diciamo, si riflette, eh, si, si proietta la sua essenza sul nostro pianeta e rappresenta il nostro pianeta, diciamo, dove c'è un'assenza dell'uomo, c'è la vegetazione, ci sono gli animali. Il Sagittario è legato ad X, alla natura. È un segno tra i segni di fuoco, segno più, maschi, eh, più, segno femmin più femminile. I segni di fuoco sono, proprio il fuoco, diciamo come elemento, è maschile. Pensiamo all'ariete. L'ariete è il segno più maschile di tutti, segno maschile per antonomasia. Leone, segno maschile. Il Sagittario sì, è maschile, ma tra i segni maschili è quello più femminile. È molto legato alla natura. La natura, madre terra, madre terra, Gaia, Gaia, pianeta vivente. Beh, la terra noi la sentiamo femminile, no? Che genera, partorisce vita, come la donna che partorisce. Quindi c'è un legame molto forte. Questo cavallo dove corre? In mezzo alla vegetazione, nella foresta, sui prati, sulle praterie. Questo è l'aspetto del, del Sagittario. Quindi c'è il cavallo, che è brutale, ed è spirituale, perché la natura è brutale e spirituale. La natura è bella solo? No. La natura è terremoto, la natura è tsunami, la natura è animali che si divorano l'un l'altro costantemente. Cos'altro c'è nella natura, nella foresta? Qualcosa di così meraviglioso? Animali che si divorano l'un l'altro per poi procreare, per poi eh, riprodursi. Questo è il senso della natura. La meraviglia... <ride> La favolosa natura, no? Cioè, adesso non mi viene in mente una cosa che mi diceva mia sorella, adesso non me la ricordo più bene, però. Insomma, le meraviglie della natura. Cioè, ci sono documentari, la meraviglia... La natura non è così meravigliosa. Tuttavia, la natura è anche meravigliosa. Certo, è ambivalente. Andiamo in un bel bosco, che bello, sentiero. Facciamo un sentiero nel bosco. Vediamo un bel prato fiorito, ma che bello. Andiamo al mare, natura, che bello. Noi usciamo dalle nostre città per trovare effettivamente la bellezza del del mondo naturale, abbiamo bisogno anche di questo. Quindi la natura è ambivalente. E questo è anche il Sagittario. C'era una persona, Ivana Viazzi, che mi diceva che il Sagittario è anche aggressivo. Allora, il Sagittario in sé non è che abbia un pianeta aggressivo, non ha Marte in sé. Se guardiamo il suo simbolo, beh, qui abbiamo una freccia, quindi possiamo pensare al simbolo anche come a una freccia, quindi ci rimanda un po' a Marte come simbolo, come disegno. Tuttavia il suo aspetto proprio animale, naturale, è effettivamente anche violento, ha un suo aspetto violento, però anche sublime. Perché da dove traiamo noi le nostre ispirazioni massime? La poesia, la pittura, la musica, eccetera, eccetera. Noi le traiamo dalla natura, cioè mica le traiamo guardando, sì, a volte può succedere, Guardando una città, guardando Milano, vado nel Duomo di Milano, cioè, ci, sono quei, ci sono i piccioni spellacchiati. Cioè, non è che guardando questa città grigia, ti, con tutto il rispetto per Milano, eh, mi viene in mente Milano perché non è lontana qui da, da casa mia, qui è molto più carino. 
insomma, se andiamo in una metropoli, insomma, qualcosa ci ispira, però soprattutto ci ispira la natura. La natura è anche spirituale, la natura è la, no la fonte della nostra ispirazione. Quindi il Sagittario ha questa ambivalenza, diciamo brutale, ma al contempo anche di grandissima ispirazione, che è geniale, certamente, che porta alla poesia che porta all'arte, che porta a ciò che è sublime, certamente. Allora, il Sagittario ha assolutamente bisogno di vivere le esperienze sulla sua pelle, questo è fondamentale. Cioè, il Sagittario si deve muovere, non deve imparare tanto sui libri, deve vivere, vivere, vivere. Andrea Di Carlo, ne ho già parlato altre volte, scrittore italiano, famoso, aveva scritto quando aveva vent'anni il treno di panna, come l'ha scritto, è andato negli Stati Uniti, in California, aveva questo grande mito della California. Poi è andato là, visto che era tutto uno schifo, gente drogata, che si prendeva la cocaina, eccetera, eccetera, è tornato, ha scritto il treno di panna. Ha fatto un, grande, un viaggio e da lì ha scritto un libro. E poi è diventato un grandissimo scrittore. In Italia ci sono pochissimi che vivono della scrittura, saranno dieci, no? contati, cioè contati sulle mani, no? dieci persone che vivono di scrittura. Andrea Di Carlo è uno di questi. Adesso non so se, più fa, se fa ancora così, ma so che lui faceva così. Faceva un anno di viaggio e un anno di scrittura. Questo sagittario deve vivere sulla sua pelle e poi impara. La sua saggezza, la sua intelligenza, profonda, grandissima, eccezionale, la trae dalla vita, dalla vita, dalla natura. Questo è fondamentale. E diventa estremamente saggio. Un altro elemento del sagittario è che il sagittario, come ci ha spiegato altre volte, sa la verità. La verità forse non esiste. Prima io parlavo di Nietzsche in un altro video. Volontà di potenza. Comunque il sagittario è convinto di sapere la verità e te la trasmette. Sagittario è un cavallo, cioè è un cavaliere, facciamo che sia un cavaliere oppure un cavallo. Galoppa galoppa, si ferma in un villaggio lontano, a un certo punto, eh, si accoccola attorno al fuoco insieme a quelli che stanno in quel villaggio, sotto la volta stellata, e spiega le sue avventure e racconta in un modo suadente, è un grande narratore, sa spiegare molto bene, si, si sa spiegare, parla molto bene, giove, gi come voce, e ti convince spesso. Se non è aggressivo, ti, ti, ti convince. È molto sua dente. Cristina, ciao Ruben, sono arrivata ora. Si parla di natura, di sagittario? Sì. Allora, eh, ti sa convincere. La verità. L'ho spiegato in altri casi. So, Carlo Sini, grande filosofo, ho detto. Eh, questo non lo spiego ancora una volta, però insomma, convintissimo secondo me di sapere la verità in assoluto. Ma quasi tutti i sagittari, so, io mio padre, testimone di Geova, beh, lui certamente sa la verità. Naturalmente un testimone di Geova è chiaro che sa la verità, eccetera, eccetera. Ognuno nel suo campo, può essere qualunque campo, non importa cosa, dalla cucina all'attivismo, al, alla religione, alla filosofia, non importa. Il sagittario sa la verità. È così, è fatto così. Poi per questo è anche un bravo professore, ti insegna bene, no? Perché sa la verità dall'alto del suo sapere. Allora, il sagittario comunque, è quello che ha di straordinario, di bellissimo, è che un ponte fra la terra e il cielo, la sua ambivalenza consiste in questo, cioè è legato al cavallo, alla natura, cavallo Nettuno, X natura, Giove, G come gola, voce, parla, Giove è anche gola nel senso di mangiare inghiottire, cioè il sagittario inghiotte, nel senso che non solo si muove, ma poi si ferma anche, e là dove si ferma gode, G come godimento, cioè si prende il suo tempo, è anche lento, non è che corre sempre, corre, in certi momenti si ferma, si prende il suo tempo, si gode il villaggio che ha raggiunto, parla con le persone, si gode il cibo, si gode le usanze del luogo, sa godere della vita, cosa che i gemelli invece non sanno fare, che sono pessimisti. Il sagittario è ottimista, molto ottimista, in generale, poi ci sono c'è sagittario e sagittario, però il segno puro è fatto così. Eh, questo è il, è il sagittario. Ora, questi due segni, appunto, fra di loro, è eh, così, in contrasto, quest'asse. Qui abbiamo il maestro, il maestro, colui che sa, come diceva Dante, Aristotele, colui che sa, no? Eh, conosce la verità. Dante era dei gemelli, lui forse non, diciamo, non sapeva, ascoltava il maestro, ascoltava Aristotele, filosofo che colui sa. I gemelli sono sempre dubbiosi. Se voi prendete un Massimo Cacciari, che è dei gemelli, ma si capisce che è dubbioso, anche quando ti spiega le cose più profonde. Non ti dico in televisione, quando voi lo vedete apparire, sbucare così da qualche video. Non prendete in considerazione questa cosa, no? Che parla di politica. Lui quando fa le sue conferenze oppure scrive i suoi libri, si capisce che lui è sempre interrogativo, 
dubbioso, come tipico del filosofo. Invece Carlo Sini, che è del Sagittario, altro filosofo, invece lui sa la verità, sereno, tranquillo, da una certa età, non ha più nessun dubbio, ha capito tutto quello che deve capire. Si vede benissimo che lui sa di aver, cioè pensa di aver capito tutto. Invece eh, Cacciari invece è sempre un ragazzo. Da questa parte abbiamo il dubbio, abbi dubbi seri, no? Abbi dubbi già, eh, il primo giorno di scuola è all'università, abbi dubbi ancora, come cantava Bennato. Non abbi dubbi solo sul roll, can roll, non abbi dubbi solo sul roll, can roll. Sagitta... Lui che è del leone, vabbè, lui è del leone. Comunque gemelli è collegato al leone, no? Il momento di gioventù, il momento dell'estate. Bennato, eh, quando parla di rock and roll, parla di istinto, sempre, parla, di, parla di magia, è sempre in contrasto con la ragione. Il giovane è dubbioso, non sa la verità. È l'adulto che sa la verità, è il maestro eh, che deve anche saperla d'altra parte, perché <ride> deve essere convincente, se no tu come allievo che sei da questa parte, insomma, non sei convinto. Qui ci deve essere qualcuno che ti convince. Il sagittario è colui che ti convince, è il maestro, il professore. Da questa parte invece c'è l'allievo che ascolta. Mercurio, le orecchie. Giove, la parola. Qui c'è chi insegna e qui c'è chi ascolta. Questa è, diciamo, allora, questi sono i due segni ambivalenti per eccellenza. Non ce ne sono altri. Gli altri sono ambivalenti in un altro modo. Questi sono fortemente ambivalenti. Sono, eh, diciamo, relazionati tra di loro in opposizione, perché da una parte abbiamo il ragazzo, il giovane, eh, ribelle, eh, anche che ascolta, eventualmente anche addormentato sul banco, ma però ha le orecchie ben aperte, anatomi anatomicamente Mercurio sono le orecchie, e ascolta la parola potentissima Giove, nel suo domicilio primario, del Sagittario, del professore che... <ride> pontifica, dal, insomma, o racconta le sue cose eh, dalla cattedra universitaria o liceale o, o dovunque sia, no? ti spiega le cose, tu dormi sul banco però le cose ti entrano stesso nelle orecchie e qui c'è il professore sicuro di sé, più o meno, insomma, e che spiega quello che deve spiegare. Ecco, è, diciamo, la, questo è il legame che c'è fra questi due segni, ehm, di allievo e di professore. Poi qui siamo nel mondo del vicino e qui nel mondo del lontano. Il professore ti porta eh, a una conoscenza che viene da lontano, a una visione ampia, mentre il ragazzo nel suo mondo di, così, più circoscritto, che fa parte del so, cortile di scuola, oppure la sua famiglia, i, ragazzi, i suoi amici, la sua combriccola, in città andiamo a fare un giro, eh, andiamo in piazza, andiamo al ristorante, eccetera, in discoteca. Il professore è un'altra cosa. Ecco, questi, questa è l'ambivalenza la, e questo è il legame. Allora, questi sono, ripeto, sono i due segni che sono in opposti, in opposti sono doppi, perfettamente doppi. Non ci sono altri segni così doppi nel, nel tema natale, nel, nello zodiaco. Certo, tutti lo sono in un certo modo, ma questi lo sono in assoluto. E poi sono complementari da questo punto di vista, perché qui c'è l'insegnante e da questa parte c'è l'allievo. Ecco, questo forse è l'aspetto più importante di quest'asse. Potrebbero esserci altri aspetti, eh, ci penserò, eh, forse spiegherò altro, però per ora mi sembra, mi sembra sufficiente. Devo, ho detto già tante cose, dei gemelli avevo già parlato, dei sagittari avevo già parlato, in questo caso li ho associati e ho voluto parlarvi di quest'asse, di questa relazione fra i gemelli e il sagittario, dove da una parte appunto abbiamo l'allievo e dall'altra parte abbiamo il professore, l'insegnante, colui che sa. Ecco, questo è ciò che si può dire. Bene, io finirei qui, eh, mi sembra sufficiente, a meno che qualcuno abbia qualche domanda, qualcuno si, qualcuno si sarà addormentato, qualcuno si sarà suicidato, qualcuno sarà quello che sia. Comunque, finisco qui, e vi saluto, alla prossima volta, a molto presto, e siate molto, molto felici. Ciao, alla prossima volta.